How about you Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang makan bersama sampai muncul suara bel yang kemudian si ayah beranjak dari kursinya untuk membuka pintu dan tiba-tiba... Ya, ada seorang eksekutor bernama Roko, ini bebenguknya, yang membantai keluarga ini dan memotong jari milik si ayah di mana Roko langsung mengirim potongan jari itu ke dalam penjara tempat seorang bos mafia menghabiskan sisa hidupnya. Dia bernama Don Lucas, seorang bos mafia yang sedang memburu sebuah keluarga yang dianggap telah mengkhianatinya dan menjadi penyebab dirinya merekam di penjara yang meskipun dirinya terkurung di dalam jeruji besi, tapi kerajaan bisnisnya masih berjalan dan masih cukup untuk bisa mengendalikan Kendalikan beberapa orang di luar termasuk mengirim rokok sang eksekutor untuk memburu keluarga tersebut. Dan inilah The Family. Kisah akan berfokus pada sebuah keluarga paling unik, paling langka, dan paling berbahaya di dunia. Ada Giovanni Manzoni si ayah, Maggie si ibu, Bell si kakak, dan Warren si adik. Mereka adalah keluarga mafia yang dipindahkan di bawah perlindungan saksi oleh FBI di mana keluarga ini harus bisa menyesuaikan diri dengan identitas baru mereka karena sang ayah alias Gio, Gio Manzoni, diketahui telah bekerja sama dengan FBI untuk membongkar seluruh kejahatan para mafia sehingga hingga Don Lucas yang menganggap Gio sebagai pengkhianat pun menugaskan Roko sang eksekutor untuk memburu dan menghabisi seluruh keluarga anggota keluarga Manzoni ini. Gio dan keluarga sendiri saat ini baru tiba di Perancis dengan identitas yang baru di mana anak-anak juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan teman-teman baru di sekolah mereka yang baru dan kediaman Gio selama 24 jam non-stop selalu diawasi oleh pihak FBI yang ditugaskan untuk melindungi keluarga ini dari mara bahaya Love you, Love you too Sementara anak-anak pergi ke sekolah dan Megi sang istri pergi belanja ke swalayan, Gio yang tidak punya aktivitas pun mencoba untuk menjadi kegiatan sendiri dengan menjadikan gudang belakang sebagai tempat pribadinya yang secara kebetulan di situ ada seonggok mesin tik yang bisa ia jadikan sebagai hobi barunya yaitu menulis. Beralih ke si ibu yang sudah tiba di Sualayan, alih-alih berbahasa basi untuk sekedar menunjukkan sikap ramah tamahnya, Maggie justru malah mendapat perlakuan tidak menyenangkan ketika kasir dan beberapa pelanggan bersikap ketus dan mengolok-oloknya dengan bahasa daerah mereka. Di mana mereka semua benar-benar sudah salah besar karena Maggie bukanlah ibu-ibu konvensional pada umumnya, melainkan istri dari seorang bos mafia, sehingga ketika Maggie dibuat kesal, maka emosinya akan langsung dilempiaskan dengan cara yang cukup anti mainstream. Keep the change. Bell dan Warren sendiri sudah tiba di sekolah baru. Mereka berdua sebenarnya sudah sangat malah sekali harus pura-pura baik dan sok polos untuk melindungi identitas asli mereka yang baru saja masuk sekolah di hari pertama. Warren sudah diganggu oleh beberapa murid pengganggu yang menghampirinya di mana Warren yang sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini pun langsung terpoin dengan mengatakan untuk jangan bertele-tele jika kalian mau menghajarku, ayo langsung saja. <tuh> Dan ya, wajah Warren pun lebam tapi tidak terlalu parah karena ia sudah tahu bagaimana caranya melindungi wajah dan meminimalisir serangan dari sebuah pengeroyokan pun sama dengan bel tetehnya yang tidak terlalu terkejut dengan hal ini karena keduanya sudah paham betul, sudah sering betul menghadapi hari pertama di sekolah. Bahkan Warren sudah berhasil mengamati satu persatu murid yang ada di sini dan tahu karakter masing-masing dari mereka semua. Saat sedang pulang itulah Bel yang merupakan anak baru pun menjadi incaran utama anak-anak badung di sekolah yang ingin sekedar mengenal Bahkan mencicipi Bel yang merupakan asli orang Amerika di mana mereka menawari Bel untuk ikut dengan dalih akan mengantarkannya pulang ke rumah Dan ya, Bel pun dibawa ke pinggir danau dengan alasan untuk santai-santai terlebih dahulu sambil mengenal lebih dekat satu sama lain di mana satu dari empat remaja akil balik itu pun nekat menyentuh Bel dan melepaskan satu tali kutangnya sehingga 
Ya, keempat anak badung itu pun kena mental dan memang sudah salah besar telah berani macam-macam dengan putri dari seorang Giovanni Manjoni sehingga Bel pun membawa mobil salah satu dari mereka sebagai bayaran atas kejadian tak menyenangkan ini. Saat Gio dan keluarga sedang kumpul itulah muncul seseorang bernama Robert yang merupakan pimpinan FBI yang ditugaskan mengawasi program perlindungan saksi ini di mana kedatangan Robert ke sini adalah untuk memastikan semuanya masih baik-baik saja sekaligus ingin menanyakan perihal seorang penjual ikan di dekat kediaman Gio sebelumnya yang diketahui sudah hampir dua minggu dinyatakan menghilang yang tanpa semangetahuan Robert Gio sebenarnya sudah membunuh penjual ikan tersebut gara-gara membohongi istrinya dan mengatakan Jika ikan-ikan yang dijualnya masih fresh Sehingga Gio masih memiliki jiwa brutal seorang mafia pun Memutuskan untuk menghajarnya sampai tewas Bahkan dikuburkan di halaman rumah barunya Tanpa ada yang melihat aksi kejamnya tersebut Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa Gio dan keluarga bukanlah tipikal orang Atau keluarga yang bisa dibuat macam-macam Karena jangankan macam-macam Perkara hal sepele seperti ikan tidak segar saja Mereka bisa sampai nekat berbuat hal seperti itu Dan ya, ini bukanlah kali pertama Gio bermimpi buruk seperti itu Karena memang ia tidak akan pernah bisa hidup tenang sebelum Don Lukes mati dan tidak lagi memburunya Sehingga untuk menenangkan pikirannya agar tidak panik Gio memutuskan untuk menulis kisah hidupnya sendiri Dengan harapan bisa sedikit meringankan beban hidup tidak tenangnya tersebut The whole truth to be told just once to say what in this chapter I'll do the opposite and demonstrate. Dan apa yang akan ditulisnya mungkin akan sedikit membuat Anda terkejut Karena Gio menganggap dirinya adalah orang baik Bahkan ia mengklaim ada sekitar 10 poin Kenapa dirinya bisa disebut sebagai pria baik hati Yang dari ke 10 poin itu Sebenarnya tak ada poin yang patut dicontos Kecuali kejujuran, komitmen, dan kesetiaan Yang mungkin sulit dimiliki oleh orang-orang konvensional pada umumnya Number 10 Number 9 Number eight. Number two. Tak lama setelah selesai menulis semua poin-poin itu Gio kedatangan seorang tamu yang ternyata adalah tukang ledeng yang sebenarnya datang terlambat Dua jam lebih lama dari yang dijanjikannya yang membuat Gio harus menunggu Sudah mah terlambat Si tukang ledeng ini ternyata adalah tipikal orang yang suka sekali ngomong Omon-omon, banyak omon, kerja belum Sudah minta uang duluan Bahkan meminta tambahan biaya apabila ingin pipanya segera dibereskan Tanpa tahu jika orang yang ada di hadapannya saat ini bukan orang biasa yang Yang bisa dibuat untuk macam-macam Sehingga ketika Gio yang memiliki kesabaran setipis tisu pun Langsung mengambil sebuah tongkat bispol Dan tiba-tiba Sebagai bentuk tanggung jawabnya Gio membawa si tukang ledeng ke rumah sakit Dan mengaku jika dia terjatuh dari tangga Tapi setelah diperiksa Dokter yang merawatnya cukup terkejut Saat menemukan ada sebanyak 12 tulang yang patah Yang tidak mungkin didapatkan Dari hanya kecelakaan kecil seperti itu Megi sang istri sendiri terlihat sedang mendatangi sebuah rumah kosong yang terletak tepat di seberang rumah mereka Dan rumah tersebut bukanlah rumah tetangga Melainkan rumah yang sengaja disewa oleh FBI untuk dijadikan markas utama pengawasan kedua agennya Dimana Megi dan keluarga sendiri memang sudah kenal dekat dengan dua agen FBI ini Dan Megi sering memberikan mereka makanan atau camilan Untuk sekedar bentuk rasa terima kasih atas jasa mereka berdua yang selalu standby mengawasi dan melindungi keluarga warga ini If anybody would have told me I'd be living in the land of cream Kembali ke sekolah, Warren si adik nampaknya sedang menjalankan sebuah rencana rahasia untuk membalas perbuatan anak-anak pembuli yang sudah menghajarnya di mana Warren pertama-tama mendatangi seorang anak kutu buku yang hobi mengoleksi kartu dan memberikan sebuah kartu langka yang sulit didapatkan yang sebagai imbalannya Warren meminta si kutu buku untuk mengerjakan tugas yang sulit di mana tugas atau PR tersebut adalah milik seorang murid senior yang memiliki postur tinggi menggumpal dan lagi-lagi Warren meminta imbalan Berupa sedikit bantuan di tahap akhir nanti Tak hanya itu saja Warren sukses menghasilkan uang dari menjual obat yang dicurinya dari apotek sekolah Sehingga ia punya cukup uang untuk membayar beberapa murid petarung Untuk membantunya dalam aksi belas dendam Sehingga ketika waktunya tiba Warren pun langsung beraksi dan Not to give you this <tuh> Not to give you this 
Beralih ke Belsi kakak yang juga tidak kalah brutalnya dengan menghajar murid perempuan yang sering usil terhadapnya di mana Bel yang sedang dalam masa puber dan baru mens pun sedang mengalami apa yang dinamakan jatuh cinta bukan kepada sesama murid tapi kepada seorang guru honorer yang masih muda dan masih kuliah bernama kita panggil saja si guru di mana Bel nekat mendatangi ruangan si guru dan meminta beliau untuk memberikannya les tambahan pelajaran matematika demi untuk bisa mengenal lebih dalam tentang kehidupan pribadi guru muda tersebut. Seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi semakin sering bertemu dan semakin menjadi lebih dekat di mana Bel yang sejak pandangan pertama sudah jatuh cinta pun nekat menemui si guru di ruangannya, mengunci pintunya dari dalam dan menjebak si guru berdua bersamanya dalam satu ruangan yang karena beliau tak kunjung peka terhadap perasaannya, maka Bel pun bertindak ugal-ugalan dengan melepaskan cawatnya dan inilah yang terjadi. Suatu hari, Megi sang istri mengadakan pesta di halaman rumahnya dan mengundang semua tetangga yang ada di komplek ini dengan maksud untuk berbaur dan mengurangi kecurigaan akan identitas asil mereka di mana Gio sebenarnya sangat malas sekali harus bertemu dengan orang-orang baru terlebih lagi ketika ia sedang mencoba menyalakan arang bapak-bapak itu terlalu membanyak memberikan kritik dan saran bagaimana caranya menyalakan api sehingga... <tuh> Ya, beruntung itu semua hanya ada dalam imajinasi Jio saja di mana Robert juga menghadiri pesta ini untuk melakukan pengawasan dari jarak dekat dan memastikan semuanya masih aman terkendali. Selesai pesta, Jio dan keluarga yang sudah tinggal selama kurang lebih satu bulan di tempat baru ini pun benar-benar sudah kelewat jengkel dengan air keran yang terus-terusan keruh. Tak hanya di rumahnya saja, tapi di rumah-rumah tetangga pun mengalami hal yang sama sehingga Jio pun nekat mendatangi kantor wali kota untuk melaporkan hal ini. Namun, apa tanggapan beliau? Ternyata beliau hanya omon-omon saja sehingga Jio langsung beralih ke kantor PDAM yang di situ si petugas menjelaskan bahwa Alasan utama air keruh adalah disebabkan oleh perusahaan pupuk kimia yang membuang limbah sembarangan. Tak membuang waktu, di hari itu juga Jio langsung mendatangi owner perusahaan pupuk yang dimaksud, di mana tanggapan si owner nyatanya lebih parah dari bapak wali kota dengan bersikap seolah tidak peduli dan acuh tak acuh dengan keluhan Jio sehingga... Tak hanya itu saja, Jio pun membuat sebuah bom waktu untuk diletakkan di perusahaan pupuk kimia milik si owner yang supaya Robert dan para agen FBI tidak curiga, Jio sengaja menyetel waktunya cukup lama agar meledak di waktu ketika ia berada di rumahnya. Selesai dengan urusan Jio dan air keruhnya dan sang owner yang benar-benar dibuat mental karenanya, kita akan beralih sejenak ke Warren yang sedang diberi tugas untuk membuat semacam permainan kata-kata untuk koran sekolah yang katanya akan dicetak untuk dipublikasikan secara umum. Di mana Warren yang tidak memiliki ide pun tiba-tiba teringat dengan momen ketika dirinya masih kecil tepat saat Don Lucas sedang bercanda bersama tengahnya dan mengatakan semacam kalimat jokes yang berbunyi, If it's good enough for you, it's good enough for me. If it's good enough for you. It's good enough for me. For me. sound day inside Dan ya, sungguh suatu kebetulan yang luar biasa ketika koran tersebut dipakai sebagai bungkus minuman beralkohol yang dikirim kepada Don Lucas Yang ketika ia tak sengaja membacanya, Don Lucas akhirnya sadar jika kalimat tersebut adalah sebuah jokes yang hanya ada di lingkungan para mafia saja Sehingga ia langsung menghubungi Rocco dan menyuruhnya untuk segera meluncur ke Perancis Where was he exactly? Kembali ke Jio yang sedang berkumpul bersama keluarga, ia tiba-tiba ditelepon oleh salah satu tetangganya yang sering mengadakan semacam acara nonton film bareng. Disertai dengan sesi debat membahas tentang seputar film yang karena Jio mengaku berprofesi sebagai penulis, maka para tetangga sepakat untuk mengundangnya ke acara nonton dan debat film tersebut. Very gracious of you. Oh, good night, Mr. Lake. 
Thank you. Oke. Okay. Beralih ke sekolah, Warren akhirnya disidang oleh para dewan guru terkait kelakuannya di sekolah yang tentu saja ini merupakan masalah yang sangat besar yang berpotensi dapat membuka identitas asli keluarganya pun sama dengan tetehnya yaitu si Bel yang sedang patah hati oleh si guru muda yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri dan terpaksa harus berpisah dengan Bel dalam waktu yang cukup lama. Ini Kembali ke Jio yang akan menghadiri undangan acara nonton dan debat film, Robert sebenarnya sangat tidak setuju dengan ide ini karena berpotensi bisa membahayakan identitas keluarga mereka. Namun Jio berhasil meyakinkan Robert, bahkan mengajaknya untuk ikut supaya bisa menyaksikan sendiri jalannya acara tersebut. Tepat di malam yang sama, Warren yang sudah terlanjur membuat masalah pun nekat kabur dari rumah dan bertekad untuk merantau memulai kehidupannya sendiri. Di mana Bel, si kakak, tak bisa berbuat banyak karena ia juga sedang dalam kondisi patah hati. Yang tepat setelah Warren pergi, Bel pun nekat berdiri di tepian gedung tepat di seberang kantor kepolisian demi agar kekasihnya si guru muda mengajaknya pergi kuliah di luar negeri. Warren sendiri terlihat sudah berada di stasiun menunggu kedatangan kereta yang akan membawanya ke pusat kota di mana Warren nampaknya harus mengurungkan niatnya setelah mendapati rokok dan kelompok pembunuhnya baru saja turun dari kereta sehingga ketika ia menyadari keluarganya dalam bahaya Warren buru-buru menghubungi telepon rumahnya namun tak ada satupun orang mengangkat telepon tersebut Halo Rokok dan kelompoknya benar-benar melakukan pekerjaan secara profesional dan terorganisir Hal itu terlihat dari bagaimana mereka mendatangi kantor polisi dan pemadam kebakaran Supaya tidak ada pihak yang ikut campur atau menghalami aksi mereka malam ini Di mana Bell yang kebetulan ada di atas gedung seberang kantor kepolisian pun Buru-buru burang ke rumah untuk memperingatkan keluarganya yang sedang dalam bahaya Kembali ke Jio dan Robert yang masih berada di acara nonton film, Jio diminta untuk menjadi narasumber untuk menceritakan kehidupan seputar dunia kriminal berdasarkan film mafia yang sudah mereka tonton. Yang tentu saja ini menjadi kesempatan untuk Jio mengungkapkan pengalaman dan kebanggaannya sebagai seorang mafia sehingga ketika Robert menyadari Jio sudah kebablasan, ia langsung menghubungi kedua anak buahnya untuk segera berkemas dan bersiap-siap menjalankan rencana selanjutnya yaitu pindah ke tempat baru dengan identitas yang baru. Gotcha. Dan ya, tepat jam 12 malam, bom waktu yang Jio siapkan pun akhirnya meledak. Robert yang mencurigai Jio adalah ulah di balik ledakan itu pun buru-buru membawanya pulang ke rumah dan memintanya untuk tetap diam di sana sampai ada instruksi selanjutnya. Sementara Robert pergi ke kantor polisi, Maggie terlihat sedang berada di rumah seberang bersama dengan dua agen FBI. Ia sempat meminta izin keluar untuk cari angin, tapi sungguh terkejutnya Maggie saat menemukan semua jalanan kompleknya sudah dipenuhi oleh orang-orang berjubah dan bertopi hitam. Sehingga ia segera kembali ke dalam dan memberitahu tentang apa yang dilihatnya barusan. Tepat di saat bersamaan, Robert sudah tiba di kantor polisi dan menemukan semua petugas berwajib sudah tewas bersimbah darah. Beliau segera menghubungi kedua anak buahnya untuk bersiap menghadapi bahaya yang akan datang. Tapi semuanya sudah terlambat karena tiba-tiba... Beruntung, Jio yang sendirian di dalam rumah pun masih di tang tayungan sehingga ia berhasil bertahan hidup dari ledakan tersebut. Sementara dua agen FBI terlihat sudah siap siaga menyambut kedatangan para pembunuh itu, tapi tiba-tiba... Ya, kini nyawa Megi dalam bahaya dan akan menjadi sasaran empuk salah satu mafia yang akan menggadabahnya. Namun Jio muncul di waktu yang tepat sehingga ia berhasil menyelamatkan istrinya. Di waktu yang bersamaan, Bell dan Warren pun sudah tiba untuk menolong kedua orang tuanya. Mental mereka berdua nampaknya sudah terlatih untuk situasi seperti ini. Hal itu dibuktikan ketika keduanya nampak tak canggung menggunakan senjata api bahkan berhasil membantai hampir seluruh pasukan mafia ini hingga menyisakan si rokok seorang.
Tersisa rokok yang masih hidup, Bell harus menjadi sasaran empuk rokok setelah Warren mengalami sedikit cedera di mana mereka berdua terlibat kejar-kejaran sampai ke jalan raya dan... Setelah semua selesai, kini mereka harus berganti nama dan tempat tinggal lagi yang secara teknis kejadian barusan berhasil diselesaikan oleh anak-anak mereka yaitu Bell dan Warren saja. Dan ingat, ini bukanlah akhir dari ketegangan karena selama Don Lucas masih hidup, mereka akan terus dihantui dan dikejar oleh bayang-bayang Don Lucas yang akan terus memburu keluarganya. Apalagi setelah muncul kabar bahwa Don Lucas saat ini sedang menyewa seorang pembunuh bayaran dari The Continental yang katanya memiliki julukan debat. Bayega alias The Boogeyman yang dikenal fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat. Jadi, siapkanlah mentalmu Gio Giovanni. Tamat, ending yang cukup membrutalkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah... Seburuk-buruk seorang saudara adalah yang memiliki perhatian terhadap dirimu ketika engkau dalam keadaan kaya... ...namun memutuskan hubungan denganmu ketika engkau fakir. Ingat... Seburuk-buruknya rumah, tetaplah rumah, belajarlah menghargai setiap waktu yang ada bersama keluarga sebab waktu mereka dengan kita semakin singkat. Jangan menyesal di kemudian hari karena mereka akan menjadi tempat pulangmu ketika tua nanti. Saya Jan mewakili para family man di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, karang gigi resepsionis. Cuau, cuau, cuau.